ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷிக்கு இன்றைக்கி நம்ம பெண்களுக்கு தேவையான பல சூப்பரான டிப்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் தோசை கல்லில் ரொம்ப சூடாக இருக்கும்போது ஊற்றிட்டாலோ அல்லது சூடே இல்லாதப்ப நம்ம தோசை வார்த்துட்டாலோ நமக்கு அது ஒட்டிக்கும் சரியாக வராது அதுக்கப்புறம் தோசை சுடுறது அப்படின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமாகிடும் இதுக்கு நம்ம அந்த ஒட்டிகிட்டு இருக்க தோசை எடுத்ததுக்கப்புறமா தண்ணி வந்து தெளித்து விட்டுக்கோங்க அதில் அந்த அடியில் எதுவுமே ஒட்டாத மாதிரி நல்லா வந்து தோசை கரண்டியால் சுரண்டி விட்டு எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்குலேருந்து ஒரு பாதி அல்லது கால்வாசி உருளைக்கிழங்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க தவால எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்கு இல்லையா அதை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க உருளைக்கிழங்கு தேய்க்கிறனால நல்ல தோசை வந்து அதுக்கப்புறம் ஊற்றும் போது ஒட்டாமல் வரும் பெரும்பாலும் நம்ம வெங்காயம் தான் தேய்ப்போம் ஆனால் வெங்காயம் தேய்ச்சுமே சில சமயங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டி ஒட்டிட்டு வரும் அதுக்கு நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த வெங்காயத்தோடைய ஒரு பகுதியை மட்டும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் முழுசாக நிறைய பேர் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி தலைப்பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு கத்தியை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தீத்துறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்ததுக்கப்புறமா எப்பொழுதும் போல் நீங்கள் தோசை வார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தோசை மட்டும் கொஞ்சம் மொத்தமாக ஊற்றிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா முட்டை மட்டும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மெலிசாக தான் ஊற்றிருக்கேன் பட் எல்லா கல்லுமே ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒவ்வொரு தோசை கல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் ஸோ நீங்கள் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு முட்டையோ அல்லது கொஞ்சம் மொத்தமான தோசையோ ஊற்றி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மெலிசான தோசை வந்து ரோஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் வறுக்கலாம் எவ்வளோ அழகாக நல்ல மெல்லிசாக முறுமுறுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ வெங்காயம் போட்டு உங்களுக்கு வரல அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை தேய்ச்சி அதுக்கப்புறம் தோசை சுடுங்க சூப்பராக வரும் ரெண்டாவது டிப் என்னென்னு பார்க்கலாம் கீரை வாங்கிட்டு வந்தோடனே நம்ம உடனே ஆஞ்சு வச்சால் தான் அது வந்து வதங்கி போகாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ரொம்ப வதங்கிடும் ஸோ ஆயிரம் வரைக்கும் நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வேர் மட்டும் படுற மாதிரி அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது ரெண்டு நாள் ஆனால் கூட உங்களுக்கு அந்த கீரை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது வெளியிலேயே வைக்கலாம் எப்போ உங்களால் டைம் இருக்குதோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஆஞ்சு எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி சில சமயங்களில் நம்ம கீரை வாங்கிட்டு வருவோம் ஆனால் அதை வந்து உடனே செய்ய முடியாது ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வந்து நான்வெஜ் எடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் கீரை செய்கிறதுக்கு ஒரு நாள் அஞ்சு நாள் அல்லது ஒரு வாரம் கூட ஆகலாம் அது வரைக்கும் அந்த கீரையை வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லேயோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பேப்பரில் அந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு பாலத்தின் கவருக்குள்ளே போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி வாங்கிட்டு வந்தீங்களோ அதே மாதிரியே ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் கூட உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கீரையை எப்போதுமே வாங்கிட்டு வந்தோன்னே ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைச்சு சாப்பிடுங்க அதுதான் உடம்புக்கு நல்லது இன் கேஸ் உங்களால் உடனே செய்ய முடியலன்ற பட்சத்தில் இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே முக்கையான கத்திரிக்கோள்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக வந்து ஷார்ப்னஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அதோட ஷார்ப்னஸ் வாங்கி மங்கி போன மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கிளாத்தை வந்து சுத்தமாக வந்து கட் பண்ணல ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம அதை ஷேர் பண்ண முடியும் உங்கள் கிட்ட அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஃபுட்டு வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி அலுமினியம் கப்பில் தருவாங்க இல்லையா இதை வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கத்திரிக்கோளை வந்து இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எட்ஜஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஷார்ப் ஆகும் ஒன்று ரெண்டு தடவை நீங்கள் கட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஷார்ப் ஆகிடாது நல்லா வந்து கட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போது தான் உங்களுக்கு நல்ல வந்து ஷார்ப்னஸ் கிடைக்கும் கண்ணாடி பாட்டில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட நெக்கு வந்து இந்த கத்திரிக்கோளை வச்சு கட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம செஞ்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கத்திரிக்கோள் ஷார்ப் ஆகும் ஸோ அந்த மெத்தடில் கூட நீங்கள் வந்து ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு மெத்தட்லேயும் ஈஸியாக கத்திரிக்கோளை வந்து ஷார்ப் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி டேப்லெட்ஸ் வந்து எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் இது மேலே கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அலுமினியம் ஷீட் இருக்கும் 
ஸோ இனிமேல் கரைச்ச புளி மீந்து போச்சுன்னா தூக்கி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சில சமயங்களில் நம்ம வீட்டில் தேங்காய் எண்ணெய் கொட்டிடும் அதே மாதிரி நம்ம சமைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து எண்ணெய் வந்து கொட்டிடும் அந்த நேரத்தில் நம்ம வேறு ஏதாவது வேலையாக இருப்போம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம வந்து துடைக்காமல் விட்டுருவோம் அப்புறமா தொடச்சிக்கலாம்னு சொல்லி வச்சுருப்போம் அந்த சமயத்தில் குழந்தைங்களோ அல்லது வயசானவங்களோ பெரியவங்களோ இல்லை நம்மளே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் சறுக்கிட்டு க கீழே விழுந்துருவோம் பல நேரங்களில் அது நமக்கு ஆபத்தாகவே கூட போய் முடியலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம வேலை இருக்க சமயத்தில் நம்மளால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி கழுவி கிளீன் பண்ணிட்டும் இருக்க முடியாது அதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான டிப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை மாவோ அல்லது மைதா மாவோ வந்து நம்ம அந்த எண்ணெய் கொட்டிருக்கு இல்லையா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து மாவை வந்து தூவி விட்டுடலாம் தூவி விட்டுட்டு ஒரு கிளாத்தால் வந்து நம்ம வந்து தொடச்சி விட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் கொஞ்சம் கூட பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் பசியே இருக்காது நீங்கள் என்ன தான் வந்து தண்ணி போட்டு அல்லது நீங்கள் சஃப் போட்டு கழுவுனா கூட பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு விதமான எண்ணெய் பசை இருக்கும் ஆனால் நம்ம இந்த மாதிரி மாவு போட்டு கிளீன் பண்ணும்போது அந்த எண்ணெய் பசை பார்த்தீங்கன்னா டைல்ஸ்ல கொஞ்சம் கூட இருக்காது அதில் நீங்க கால் வச்சா உங்களுக்கு சரிக்கு விடாது இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் எப்போ வேணால் நீங்கள் எப்போதும் போல் மாப் போடுற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம வந்து சஃப்லாம் போட்டுட்டு அல்லது நம்ம வந்து தொடச்சி எடுக்கணும் இந்த அவசியம்லாம் கிடையாது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களோட தர எப்படி இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ வந்து உங்களுக்கு வசதிப்படுதோ எப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்குதோ அந்த சமயத்தில் நீங்கள் கிளீன் பண்ணிக்கலாம் அல்லது எப்போதும் போல் மாப் போட்டு தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா இந்த எல்லாட்டுமே உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது சூப்பரான யூனிக்கான டிப் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னால் கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிட்டு மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்குமே நல்ல நல்ல கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே உந்துதலாக இருக்குது நம்ம சேனல் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூட